Hello and welcome one more time to Design by Riveras, our channel. My name is Luis Rivera and today video we have a surprise for you. Bienvenidos amigos de habla hispana, gracias por estar una vez más con nosotros. Mi nombre es Luis Rivera y espero que disfruten el siguiente review. Dermacol Makeup Full, Full cover. cover. At this point, I will read the more important uh, uh, description they offer in the website. They say Dermacol Makeup Cover is the world's number one full cover foundation. Offer 50% pigmentation and offer full covers even when apply in thin layers. That can be correct acne, blemish, hyperpigmentation, loss of pigmentation, and dark and under eye circle. For the rest, this is the more important. They don't give you more information and more details, more than the regular and generic about full cover. Uh, they say to provide extreme full cover, work well with any skin type, hypoallergenic formula with sensitive skin, future SPF 30 sun protection, waterproof foundation free from preservatives, volume 30 grams, long last, and that's it. Before you go and see all the review and all the video, remember, don't forget to subscribe, share, and like. Now, let's go to the ratings. Application. For application, I will say work very smooth, but you need to work a little faster because once it starts drying, it can be a little uncomfortable to work and spread around the skin. But for other side, I think work much better with Beauty Blender than with brush because for some reason with brush, maybe for the same texture, it starts uh, giving you some like a, a little marks with, uh, with the Beauty Blender that not happen and give you a better a smooth look when you cover. For that reason, I will give for application 8 of 10. Setting. I will say, of course, when you start working with this foundation, one of the first things you saw is the amazing cover have that is true but the problem is you never I, I don't know if you are somebody like me you want to see a beautiful skin too and the texture the texture maybe never will come through that dewy or smooth how would you like it to see then I don't know if in the setting uh, that will be a problem which I will give really a six even five of 10 because I never was happy with the setting of the skin at the end. Coverage, I will give a good nine, even can go to the 10. Yes, it's full cover. I cannot give any extra, even the shade don't was the right. Yes, it's completely full cover. We'll cover completely whatever uh, imperfection you want. Let's see in the next qualification what is my opinion about how this full cover work. Long last, I will give really 5 of 10. Why? Because I will tell you, yes, some products can be long last, can be long wear, but that does not mean they look good for long wear and long last. For example, in this application with Dilandia, she have a very bad breakout. And I will say with other products, Dilandia, even with breakouts, if it's a good long last product, she will have a beautiful skin and a beautiful tone. With this foundation, really her skin looks so greasy, so the breakdown, you can see completely was full cover still, but the texture and the skin was completely uncomfortable to see. At the point, she was very insecure and very, you know, not comfortable wearing that makeup for more longer and she decided to only hold for six hours. Then for that reason, I will give only five of 10. 
price is not that bad uh, because it's 30 gram uh, I will say 15 to 17 dollar is the media of you can find in whatever online store or even directly to the store where I buy it I will give uh, yes 8.5 of 10 is not that bad price Flawless, well, like you can hear in my previous rating, I will give really 5.5 of 10 because the only good thing about this foundation, I will say, is the coverage, but I never will use it again because, yes, if I don't like how the skin look at the end, and I am talking not only about the color, shade, texture, it's about, yes, the composition, you know, how this skin look and the long run of the application and the wearing action, you know, then I don't really like at all. And once this product oxidized with the skin, it's not really flawless. I never can do it. I really apply different other products to try to help to wear better but that not happen then I will give really flawless 5.5 of 10 and here is our final setting look I hope do you like the look completely and remember if you want to see how we did it the eye look you can go to our IGTV channel and IG designs by Rivera's or you can check all the in the description of this video Dermacol Makeup Full, Full Cover. Cover. Como descripción principal dentro del website lo que ofrece como información es que es una base con mucha pigmentación, 50% de pigmentación y que asegura va, va a ser un buen corrector para acné, para manchas, para eh, pigmentación oscura y para incluso pérdida de pigmentación y para el área de las ojeras. Por otra parte, dice que es buena para cubrir tatuajes y para balancear el tono de tu eh, piel y algunos de los beneficios que dice que ofrece, aparte de full cover, eh, de cubrir completamente, es que trabaja con todo tipo de piel, es hipoalergénica para pieles sensibles, tiene un SPF de 30% para protección del sol, es contra el agua, es libre de preservativos, el peso es de 30 gramos y es para, para usar por largas horas. Pasemos a las calificaciones. Aplicación le voy a dar un 8 de 10 porque es fácil de aplicar, lo único que tenemos que ser un poco rápidos. Trabaja mejor con el Beauty Blender o con la esponja que con la brocha porque con la brocha por alguna razón, tal vez porque la textura es un poco espesa, te puede dejar algunas marcas de las cerdas, por lo que te recomiendo si lo quieres utilizar este tipo de producto que utilices a Beauty Blender. Setting. Eh, la verdad que le voy a dar un 6 porque por más que traté de trabajar el producto con diferentes otros productos para crear un mejor color en el tono de, de la piel de Dilandia, nunca logré encontrar un tono que se viera agradable y tampoco logré sinceramente que los productos se mezclaran con facilidad. Eh, por lo tanto, no fue un look y una piel que me gustara el, el look final y por eso le voy a dar un 6 de 10. Cobertura. La cobertura de este producto es definitivamente de 9 a 10 de calificación, ya que definitivamente si cumplen con lo que ofrecen es completamente de cobertura completa eh, y el resto, ¿a qué equivale esa cobertura y qué sacrifica esta brand o este producto para lograr cumplir con esa cobertura? Se los digo en las siguientes calificaciones. Larga duración. The Long Wear, eh, la calificación que le doy es 5, porque Dilandia lo trató de utilizar por 8 horas, solo logró tener las 7, porque al final de casi 6 horas el maquillaje se miraba completamente texturizado. 
el oil se pasó completamente sobre la base, utilizamos los polvos de la misma marca, eh, utilicé, utilicé el setting powder con eh, the, la puffy eh, esponja y aún así siempre se vio grisy y aparte de verse grasoso era el hecho de que mostraba mucho eh, eh, los breaks que había tenido ese día de Islandia. Por esa razón no siento que sea un producto que sirva para usar por largo tiempo porque al final tu piel se va a ver pesada. Precio, el precio le voy a dar 8.5 porque está entre 15 a 17 dólares. Yo la compré directamente para la compañía, no es un mal precio. Sin embargo, todo lo que obtengo sobre el producto no me satisface como para pagar 17 dólares, aún así no sea tan caro. Pero está bien, 8.5 eh, no está mal. Flawless. La calidad del Flawless, esta definitivamente para mí es la peor calificación y le voy a dar 5.5 porque sinceramente el look final sí me gusta por el look de los ojos y por el look que se creó en complemento, pero si lo veo detenidamente solo a la base, no sería una piel que me gustaría lucir en un photoshoot, no sería una piel que yo pondría, por ejemplo, eh, de ejemplo de producto en alguna de, mi, de mis catálogos porque la piel no se ve en absoluto tersa o dewy o saludable se ve completamente si, si, si tienes por ejemplo textura en tu piel se va a ver increíblemente especialmente al momento que tú empieces a sudar y a transpirar y cuando el producto se oxide con tu piel, eso va a ser el peor momento de este producto. Por lo tanto, 5.5 es la mejor calificación que le puedo dar. Y aquí les presento el final look. Espero que les guste y si les encantan los ojos, el look de los ojos lo pueden ver paso por paso en nuestro IGTV channel en Instagram, en IG Designs by Riveras. En, y si no, pueden ver el link en la parte de abajo en nuestra descripción en este video. And one more time, thank you so much to be with us for other side friends. Please remember, subscribe, share, and like, and don't forget, please, please give us a like and ring the notification bell so you can receive notification about all our events and whatever new video we are uploading. Remember, here we are to have fun and find more knowledge about our regular life and our nutrition and our beauty style. Gracias a todos por estar una vez más conmigo. Espero que se hayan sentido en casa, que se hayan sentido apapachados y que se hayan sentido informados, que hayan obtenido alguna información importante en este video. Si en este video no encontraron lo que querían, tenemos una lista aquí, aquí. No sé dónde está apareciendo. Y recuerden que tenemos nuestra sección de fitness donde ustedes pueden mantenerse en forma con nuestros workouts y para eso no necesitamos lenguas. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse, like, disculpen, vayan a nuestro social media y por favor síganos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, se les quiere mucho que el universo los llene de buena energía en Keep Be Positive. See you in the next.